Hello my dear students welcome back again to our chemistry class now in this session i am going to discuss about a very interesting as well as very important concept that is the hsab theory or it is also known as the hard soft acid base theory before going to our point let me review some acid base concepts in our previous class we have been discussed about the different types of acid base theories is it right dear students okay what are those arrhenius concept and the next one is bronsted lorry's concept lexplode concept solvent system and then lewis concept okay so now in this session i am going to discuss about an very important concept that is the hsab theory you have one fixed question on this concept let me start our today's concept that is the hsab theory or it is also known as the pearson's theory hsab h stands for hard s stands for soft a stands for acid b stands for base so now it is hard soft acid base theory it is commonly known as hsab theory or it is also known as pearson's theory what about hsab theory or pearson's theory let me discuss here one by one first one is the alkali metal ions alkali earth metal ions light metal ions with no or lesser number of d electrons or metal ions in higher oxidation state are called as an hard acids hard acids categories it contains alkali metals alkaline earth metals light metal ions with no or lesser number of d electrons d students alkali metals alkaline earth metals it containing lesser number of d electrons or sometimes there is no any other d electrons and metal ions in higher oxidation states the metal ion it is present in the higher oxidation state it is referred to as an hard acids first hard acids antandre yav yav rithiya giruvanta tagoltivi antandre alkali metals alkali earth metals matte light metal ions adralli kadime number of d electrons irbeku athwa irde idrano adakke navu enante karitivi antandre hard acids or another way the metal ion it is containing the higher oxidation state so it is about the first one hard acids okay so now next see here what are the alkali metals and then alkaline earth metals dear student these group 1 except this hydrogen all these are known as the alkali metals ee hydrogen ondanna bittu group 1 elements ge ella nanu yen anta heli karitivi antandre alkali metals anta heli karitivi so see here what are the alkali metals lithium sodium potassium rubidium cesium and francium these all are the alkali metals and then what about the alkaline earth metals alkaline earth metals these are the group 2 elements here this is about the beryllium magnesium calcium strontium barium and radium these all are the alkaline earth metals dear student so see here first one is the group 1 it represents the alkali metals and in group 2 these are the alkaline earth metals okay so now here next point is the heavier metal ions with nearly fully d electrons or metal ions is lower oxidation state or metal ions with a bigger size are called soft acids first thing now en telkondiddivi antandre hard acids bage telkondiddivi ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇನು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೋ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಯರ್ ಹೆವಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಲೈಟರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹೆವಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ or metal ions in lower oxidation state 
or metal ions with bigger size are called soft acids so first one is the hard acid second one is the soft acids so now next one is the the ligands which prepare to bond or the ligands which prepare to form most stable complexes with light metal ions are called hard bases and next one hard bases first now we will come to the hard acids and then you know soft acids and then you know to come to the next in and then the hard bases and the soft bases and then you know hard bases and then you know the ligands which prepare to form most stable complexes it prepare to form or it gives most stable complexes with light metal ions with light metal ions is known as the hard bases the student hard bases anna yav rite ag nenpit kolbeku ligand to form most stable complexes with light metal ions l it stands for here not a ligand i am taking here that is the light metal ions iden antandre easily ag nenpit kolodike sadhyavagutte ligands to give most stable compounds react with light metal ions then it is called as an hard bases and we'll see about the next one soft bases what are the soft bases the ligands which prepare to bond or the ligands which prepare to form most stable complexes with heavy metal ions alli yav rite ag tagondidivi antandre light metal ions na tagodukondidivi illen antandre heavy metal ions na tagedukolbeku so soft bases soft bases means here the ligands to form most stable complexes the ligands to form most stable complexes when it is react with the heavy metal ions alle enagittu light metal ion ondige react agitt antandre stable compound ana kodta ittu illi soft bases antandre ligands to form most stable compound when it reacts with the heavy metal ions yavaga the heavy metal ions ondige react agutalla avag en agutt antandre soft bases anna kodutte let me see here our next point is the hsab principle first now we know the hard acids antandre enu soft acids antandre enu hard bases antandre enu soft bases antandre enu antre nodidivi let me see here hsab principle what about the hsab principle according to these principle it is very important according to these principle hard acids prepare to bond with hard bases soft acids prepare to bond with soft bases according to pearson's principle pearson's principle prakara yenagutt antandre these hard acids prepare to bond with hard bases and next one here soft acids prepare to bond with soft bases first one enide <coughs> according to this principle hard acids prepare to bond with hard bases soft acids prepare to bond with soft bases hard acids and hard bases are not easily polarizable and their interaction are predominant ionic here hard acids and hard bases it can't easily polarizable it can't easily polarizable while soft acids and soft bases it is usually polarizable it is usually or it is easily polarizable and it's predominant covalent dear student hard acid hard base it can't easily polarizable it is predominant ionic and in case of soft acid and soft bases it is easily polarizable and it provide that is the covalent okay so id ishtu nanu ella nanu yav rithiyagi only simple word nalli nenpitkolbeku antandre athava simple tricks nalli nenpitkolbeku antandre adann follow maadi so enide here hard acids it prepare to bond with hard bases howda so it can't easily polarizable ee rithiyagi torshidini it can't easily polarizable then predominantly it form ionic 
ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಪೊಲರೈಸೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಪೊಲರೈಸೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ಇದಷ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ಪೊಲರೈಸೇಬಲ್ ಪ್ರೀ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಪೊಲರೈಸೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಓಕೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಳೇ ಹೇಳಿದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಮ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಟು ಎಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಎ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪೆಲಡಿಯಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಟು ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಟು ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಸಿ ಎಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಐ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆರ್ ಟು ಓ ಆರ್ ಟು ಎಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆರ್ ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ಟು ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಇದೆ ರಿವರ್ಸ್ ವೇ ಆರ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೆಪ್ಟರ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಸೆಪ್ಟರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಪ್ಟರ್ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ದ
दीज एटम इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट दीज शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट सेल्फ एंड एटम इट इज हैविंग द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट सेल्फ इट इज नाउन एज द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ಒಂದು ಆ್ಯಟಮ್ಗೆ ಶೇಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾರ್ಶಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ಹಾಫ್ಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಪೊಲರೈಸಬಲ್ ಹಿಯರ್ ದ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಪೊಲರೈಸಬಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಚೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಈ ಎರಡು ಕಾಲಮನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿಲಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಐ ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅ